দায়িত্ব পেয়ে তাহির সিদ্ধান্ত নেন অন্যরা যাই করুক তিনি তার নিজের মতো করে এগারো নম্বর সেক্টরটি গড়ে তুলবেন সাইলেন্সার বিহীন সশব্দ জি ফাইভ একটি জিপ নিয়ে ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ছুটে বেড়ান তাহের ওই জিপটি যেন তার স্বাক্ষর অনেক দূর থেকে মানুষটির পান মেজর তাহের যাচ্ছেন সেই সঙ্গে তার হাতে একটি গলফ স্টিক এটি কোনো গলফ খেলার মাঠ নয় কিন্তু তবুও নিচের দিকে বাঁকানো লম্বা ওই লাঠিটি নিয়ে সর্বক্ষণ ঘোরেন তাহের কে জানে ওই লাঠির মধ্যে দিয়ে তিনি তার আত্মবিশ্বাস প্রত্যয় আর আশাকে প্রসারিত করে রাখেন কি না তাহির বদলে গেছেন অনেক তার সেই কেতাদুরস্ত ভাব আর নেই ভালো শার্ট আর চকচকে জুতার দিকে যার আকর্ষণ ছিল তিনি এখন একটা মলিন শার্ট প্যান্ট আর একটা ছেঁড়া কেটস পরে ঘুরে বেড়ান নানা ক্যাম্পে যান মহেন্দ্রগঞ্জ মানকার চর ডালুতে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ চারপাশে ঘন জঙ্গল গভীর খাদ আর গাছে গাছে তুলোর মতো ঝুলে থাকা মেঘ কখনো কখনো জিপ থামিয়ে পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে আসা কলকল ঝর্ণা দৃশ্য দেখেন নয়না ভিরাম মেঘালয়ের ক্যাম্পে ক্যাম্পে তখন যুদ্ধের নেশা লাগা তরুণদের ভিড় বিভিন্ন ইউথ ক্যাম্পে দিনের পর দিন অপেক্ষা করছে ছেলেরা প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে তারা অস্থির ক্যাম্পে গেলেই ছেলেরা ঘিরে ধরেন তাহেরকে সবার একই প্রশ্ন আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে যেন অপেক্ষা করছে কখন তাদের জীবন দেবার ডাক আসে পরিকল্পনা মতো নিজের সেক্টরটিকে সাজাতে শুরু করেন তাহের প্রথমত সেক্টরের হেডকোয়ার্টারটিকে তিনি নিয়ে যান যতটা সম্ভব সীমান্তের কাছে তাহের তার হেডকোয়ার্টার বসান পাকিস্তানের কামালপুর ঘাটির মাত্র আটশো গজের মধ্যে মাঝখানে শুধু একটি ট্রেঞ্চ শত্রু ঘাটির এত কাছে অন্য আর কোনো সেক্টরের হেডকোয়ার্টার নেই তখন যেমনি বাঙালিরা জানে তেমনি পাকিস্তানিরাও জানে যে কামালপুরের পতন ঘটলে পাকিস্তানিদের পতন হবে দ্রুত তাহের তার মূল ভাবনায় ফিরে আসতে চান অন্তত তার সেক্টরের যুদ্ধকে তিনি পরিণত করতে চান একটি জনযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে যত দ্রুত সম্ভব আরও বেশি সংখ্যক সাধারণ মানুষদের তিনি যোদ্ধায় পরিণত করতে চান সেই সঙ্গে যোদ্ধা এবং জনগণের মধ্যে গড়ে তুলতে চান আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এমনকি নিয়মিত বাহিনীর ভেতরেও সেপাই এবং অফিসারদের মধ্যে দূরত্ব তিনি ঘুচিয়ে ফেলতে চান সর্বোপরি তিনি ক্রমশ অগ্রসর হতে চান তার গোপন অভিপ্রায় নিয়ে যার জন্য তার দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধেকে তিনি ক্রমশ ধাবিত করতে চান সমাজতন্ত্রের জন্য যুদ্ধে সেই জন্য যুদ্ধের একটা রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করাও খুব জরুরি মনে করেন তিনি একটা মহাযজ্ঞের সংকল্প নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন তাহের প্রথমত তিনি ঘুচিয়ে দিতে চান সেক্টর কমান্ডার এবং যোদ্ধার দূরত্ব ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ঘুরে আপনজনের মতো তিনি মিশতে থাকেন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাদের সঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করেন রাত কাটান গল্প করেন কথার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার ভাবনার কথা তাদেরকে জানান বলেন মনে রেখো মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে গণ মানুষের যুদ্ধ এটা রাজা বাদশাদের যুদ্ধ না এটা কোনো কনভেনশনাল ওয়ার না যুদ্ধ হচ্ছে একটা জাতির স্বাধীনতার যুদ্ধ নিজের দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা হাতিয়ার তুলে নেবার সুযোগ পায় তাদের মতো ভাগ্যবান আর ইতিহাসে নেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করবে তোমরা তো জীবিকার জন্য অস্ত্র তুলে নাও নি নিয়েছ দেশের প্রেমে বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় এবং আমি নিশ্চিত যে একদিন তা হবেই তা হবে তোমাদের জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য নয় তাহের যুদ্ধের মধ্যে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ভাত খেতে খেতে বলেন যেখানে অপারেশন চলবে তার চারপাশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক তৈরি করবে তোমাদের আচরণ দিয়ে তাদের মন জয় করতে হবে যেহেতু তোমরা গেরিল আক্রমণ করতে যাচ্ছ স্থানীয় লোকদের সহায়তা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না মনে রাখবে যে যে জায়গায় যাচ্ছ সেই জায়গাটা সবচেয়ে ভালো চেনে সেখানকার স্থানীয় মানুষ সুতরাং আক্রমণ করার পরিকল্পনা তাদের সাথে মিলেই করতে হবে শত্রুর অবস্থান তারাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবে দেখবে এমন নিখুঁত পরিকল্পনা তারা বলে দিচ্ছে যা হয়তো সেনাবাহিনীর কোনো জেনারেল কোনো দিনও বলতে পারবে না একটা মুক্তিযুদ্ধের সাথে সাধারণ নিয়মিত যুদ্ধের এখানেই তফাৎ যার যার অস্ত্রের উপর হাত রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাহেরের কথা শোনেন মুক্তিযোদ্ধারা এক কোম্পানি কমান্ডার বলেন সরিষাবাড়িতে যে অপারেশনটা করলাম স্যার গ্রামের মানুষের সাহায্য ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব হতো না কৃষকরাই স্যার তাদের লাকড়ি ঘরে গোয়াল ঘরে আমাদেরকে লুকিয়ে রেখেছে তাহের বলেন 
তবে আমি খোঁজ পেয়েছি কোন কোন মুক্তিযোদ্ধা কৃষকদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তার খাসি আর মুরগি খেয়ে চলে আসে মনে রাখবে এভাবে গেরিলা যুদ্ধ হয় না কৃষকের কাছে যে সহযোগিতা তুমি পাবে তার প্রতিদান দেবার চেষ্টা করবে যদি কোনো কৃষকের গোয়ালে রাত কাটাও তাহলে সকলে গোবরটা পরিষ্কার করে দিও যেদিন অপারেশন থাকবে না সেদিন তোমার আশ্রয়দাতাকে একটা ডিপ ল্যাট্রিন তৈরি করে দাও তাদের সঙ্গে ধান কাটো খেত নিরাও এভাবেই তুমি তাদের আস্থা অর্জন করতে পারবে ক্যাম্পে ক্যাম্পে এ মন্ত্র ছড়িয়ে বেড়ান তাহের তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণের গতিও বাড়িয়ে দেন তাহের যখন এগারো নম্বর সেক্টরে যোগ দিয়েছেন তখন সেখানে নিয়মিত বাহিনীর যোদ্ধা হাজার তিনেক আর সাধারণ মানুষদের নিয়ে গড়া অনিয়মিত জনযোদ্ধার সংখ্যা হাজার দশেক অল্প সময়ের মধ্যে তিনি জনযোদ্ধার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন দ্বিগুণ শুধু কৃষকদের নিয়েই তাহের গড়ে তোলেন একটি বিশেষ প্লাটুন গেরিল আক্রমণের সংখ্যা এবং তীব্রতাও বহুলাংশে বাড়িয়ে দেন তিনি বিশেষ কৌশল হিসাবে কৃষক ছাত্রদের নিয়ে গড়া জনযোদ্ধাদের সাথে নিয়মিত সেনাবাহিনীর যোদ্ধাদের মিলিয়ে তাহের তৈরি করেন মিশ্র একটি দল কৃষক ছাত্রদের আছে স্বতঃস্ফূর্ততা আর সৈন্যদের আছে অভিজ্ঞতা এই দুয়ের সমন্বয়ে শক্তিশালী গেরিলা কোম্পানি তৈরি করেন তিনি এবং অপারেশনে পাঠিয়ে দেন দেশের ভেতরে অপারেশনে যাবার আগে মেঘালয়ের আকাশ ছুঁয়ে থাকা পাহাড়ের উপত্যকায় দাঁড়ান মুক্তিযোদ্ধার দল তাহের তার গল্ফ স্টিক হাতে সবার সামনে এসে দাঁড়ান বলেন মনে রাখবে যুদ্ধক্ষেত্রে হয়তো তোমার মৃত্যু ঘটবে লাশ পড়ে থাকবে সেখানেই তুমি যে দেশের জন্য প্রাণ দিলে সে খবর হয়তো কেউ জানবে না কোনো দিন কিন্তু এটাই হচ্ছে যুদ্ধের বাস্তবতা মনে রেখো তোমরা এই আত্মত্যাগ করবে বলেই একটা নতুন দেশের জন্ম হবে তাহেরের বক্তৃতা ছাপিয়ে শোনা যায় সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা পাহাড়ি পাখিদের কলরব পাশাপাশি তাহের তার দ্বিতীয় লক্ষ্য যোদ্ধাদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার জন্য নিতে থাকেন নানা পদক্ষেপ ভিয়েতনাম যুদ্ধের পাট থেকে তাহের জানেন সেখানে যোদ্ধাদের শিক্ষা দিতেন রাজনৈতিক নেতারা গেরিলা যুদ্ধের অভিধানে যাদের বলা হয় পলিটিক্যাল কমিশার কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তেমন কেউ নেই তাহের তাই তার সেক্টরের সব কোম্পানি এবং প্লাটুনগুলোতে বেছে বেছে রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছেলেদেরকে নিয়োগ দেবার চেষ্টা করতে থাকেন তার সব প্লাটুন কিংবা কোম্পানিতে অন্তত একজন করে ছেলে তিনি নিয়োগ দেন যিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন মূলত বাম রাজনীতি এবং বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে প্রতিটি প্লাটুনে সামরিক ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্লাসের ব্যবস্থাও তিনি করেন অস্ত্র চালনার জন্য নানা ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি প্রতিটি যোদ্ধা ইউনিটে একজনকে তিনি দায়িত্ব দেন রাজনৈতিক ক্লাস নেবার সেই রাজনৈতিক প্রশিক্ষক মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্ববিপ্লব বাংলাদেশের জনযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম বিষয়ে দীক্ষা দিতে থাকেন আর এভাবেই সব কটি সেক্টরের চাইতে স্বতন্ত্র একটি ধারায় এগিয়ে যেতে থাকে মুক্তিযুদ্ধের এগারো নম্বর সেক্টরটি ব্রাদার্স প্লাটুন বাহার আর বেলাল হালুয়াঘাট সীমান্ত পেরিয়ে যখন ভারতে পৌঁছে গেছেন তাহের তখনও পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসেননি তুরারি এক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা চলে যান সীমান্তবর্তী শিববাড়ি এলাকায় সেখানে দুজনে মিলে গড়ে তোলেন শতাধিক সৈন্যের এক কোম্পানি শিববাড়ির একটি ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে শুরু হয় বেলালের নেতৃত্বে সফল অপারেশন সাহসী দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে বাহার আর বেলালের নাম তখন চারদিকে একটি অপারেশন ব্যর্থ হয় তাদের ভুল একটি সিদ্ধান্তের কারণে এক অপারেশনে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন তার কোম্পানির তেরো জন মুক্তিযোদ্ধা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান বেলাল আর বাহার তারা হয়ে ওঠেন আরও এক ধাপ অভিজ্ঞ যোদ্ধা একদিন শিববাড়িতে তাদের কমান্ডার ভারতীয় ক্যাপ্টেন মুরালি বেলাল বাহারকে এসে বলেন ডু ইউ নো ইউর ব্রাদার হ্যাজ কাম বেলাল জিজ্ঞাসা করে হুইচ ব্রাদার আর ইউ টকিং অ্যাবাউট ক্যাপ্টেন মুরালি বলেন ইয়োর ব্রাদার মেজর তাহের ডু ইউ নো হোয়াট ইজ নাও বেলাল বলে হোয়াট মুরালি বলে হি ইজ নাও দ্য সেক্টর কমান্ডার অফ ইলেভেন সেক্টর আনন্দে বুক ভরে ওঠে দুই ভাইয়ের তারা জানতে পারেন তাহের আছেন মহেন্দ্রগঞ্জে সামনের অপারেশন শেষ করেই যাবেন তাহেরের সাথে দেখা করতে সেই সিদ্ধান্ত তারা নেন ওদিকে তাহেরের মহেন্দ্রগঞ্জ আসবার খোঁজ পেয়ে আনোয়ার ও কাজলা থেকে রওনা দেন ভারতে ইউসুফ ভাইয়ের স্ত্রীকে তাদের গ্রামের বাড়িতে রেখে আনোয়ার হালুয়াঘাট সীমান্ত দিয়ে প্রথমে ওঠেন ভারতের বাগমানা শরণার্থী শিবিরে সেখানে শুনতে পান কাছাকাছি শিববাড়ি ক্যাম্পে আছেন বেলাল আর বাহার 
খুঁজতে খুঁজতে ক্যাম্পে চলে যান আনোয়ার দূর থেকে দেখেন বেলাল আর বাহার তাবুর বাইরে বসে আপন মনে পরিষ্কার করছে তাদের এসএলআর আনোয়ারকে লক্ষ্য করেনি তারা অস্ত্র হাতে দুই ভাইকে অবাক চোখে দেখতে থাকেন আনোয়ার তার মনে হয় তার কৈশোর পেরোনো ভাই দুটি অল্প দিনের ব্যবধানে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে যেন কত বিশাল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে তারা আনোয়ার বলেন তাহের ভাই তো সেক্টর কমান্ডার তোমরা যাবা না দেখা করতে বেলাল বলে হ্যাঁ আমরা তো খোঁজ পাইছি আগেই তাহের ভাই মহেন্দ্রগঞ্জ আছে আমাদের দুজনেরই একটা জরুরি অপারেশন আছে সামনে ওইটা শেষ করেই যাব আনোয়ার বলে আমি আগে তুরায় ভাবিদের ওখানে যাচ্ছি বেলাল বাহারকে পেছনে রেখে পায়ে হেঁটে বাসে জিপে নানাপদ ঘুরে আনোয়ার শেষে পৌঁছান তুরায় গোয়াল ঘরকে বদলে দেয়া সেই দুটি ঘরের ছোট্ট বাসায় যা তখন লুৎফা ডলি জলিদের আশ্রয় লুৎফার মুখেই আনোয়ার শোনেন তাহেরের পাকিস্তান পালানোর গল্প পরদিন সকালে আবার শোনা যায় সাইলেন্সার বিহীন সে জিপের শব্দ জলি দৌড়ে এসে বলে ওই যে ভাজান আসছে আনোয়ার তাহেরকে দেখার জন্য রাস্তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ান বহুদিন পর তাহেরকে দেখে বুকটা ভরে ওঠে আনোয়ারের একটু রোগা হয়েছেন কিন্তু তার সপ্রতিব ভাব এখনো কমেনি তাহেরের হাতে সেই গলফ স্টিক তাহেরকে আলিঙ্গন করেন আনোয়ার আনোয়ার তার ভাই তো বটেই দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক বন্ধু পাকিস্তান থেকে দুজনের মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়েছে নিয়মিত আনোয়ারের কাছ থেকে বাবা মায়ের খোঁজ নেন তাহের তার সঙ্গে দেখা হয় সাইদেরও সবার সাথে বসে দুপুরে খাবার খান তাহের গল্প করেন নানা অপারেশনের তারা খাবার খেতে খেতেই দেখেন দূরে পাহাড়ের ঢালে দুটো লাশ কবর দেয়া হচ্ছে লুথা বলেন প্রায় দেখি এমন ডেড বডি আসে তাহের বলেন এ দুজন গতকালের এক অপারেশনে মারা গেছে এদের আমি চিনি জামালপুরের ছেলে খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড একই ট্রেঞ্চে বসে ফাইট করছিল বলেছিলাম দুজনকে একই ট্রেঞ্চে না থাকতে কিন্তু ওরা কথা শুনল না বলে মরলে দুজন একই সঙ্গে মরব ওদের ট্রেঞ্চের ভিতরেই শেলটা পড়ল খেতে খেতে তাহের আনোয়ার আর সাইকে বললেন আমি কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড তোমাদের আরও অ্যাক্টিভ রোলে দেখতে চেয়েছিলাম আমি কত আগে তোমাদের গেরিলা ট্রেনিং দিয়েছি যুদ্ধ তো তোমাদেরই লিড করার কথা আমাদের মূল মিশনটা তো ভুলে গেলে চলবে না সেই টার্গেটে গ্র্যাজুয়ালি কাজ করতে হবে আমাদের সাইদ তুমি ইমিডিয়েটলি একটি কোম্পানি দাঁড় করাও নেমে পড়ো ফুল ফ্লেজেডলি আর আনোয়ার তুমি যাবে আমার সঙ্গে মহেন্দ্রগঞ্জ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগের চলো আজ থেকে তুমি আমার সেক্টরের স্টাফ অফিসার তুমি মহেন্দ্রগঞ্জেই থাকবে আনোয়ার বলে ভাইজান আমরা ওয়েট করছিলাম আপনার জন্য আমরা জানতাম আপনি একদিন জয়েন করবেন যুদ্ধে তারপর আপনার সাথে মিলে সব পরিকল্পনা করব তাহে বলে এখন থেকে কাজ শুরু করা যাক আর বাই দা ওয়ে এখন থেকে আমি তোমার ভাই না আমি তোমার কমান্ডার তুমি আমার সেক্টরের একজন যোদ্ধা নৌমোর ভাইজান অন্যদের মতো তুমি আমাকে স্যার ডাকবে খাওয়ার পর তাহের আবার রওনা দেন মহেন্দ্রগঞ্জের দিকে রণাঙ্গনেই বিচিত্র সংসার লুৎফার অল্প সময়ের জন্য তাহেরকে কাছে পান তিনি সে সময়টুকে জুড়ে থাকে যুদ্ধ মৃত্যু জয় আর পরাজয়ের কথা জয়কে কোলে নিয়ে ধুলা উড়িয়ে দূরে চলে যাওয়া জিপের দিকে তাকিয়ে থাকেন লুৎফা যেন পেছনে শাহাজাদি আর উদ্বিগ্ন বেগমকে রেখে ঘোড়া ছুটিয়ে রণাঙ্গনের দিকে ধেয়ে চলছেন এক বাদশা জিপে যেতে যেতে তাহের আনোয়ারকে বলেন শোনো আমি নিজেই যুদ্ধে যোগ দিতে দেরি করে ফেলেছি সময় আমাদের হাতে খুব বেশি নেই এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকলে ক্রমশ আমাদের আরও বেশি বেশি করে ইন্ডিয়ান আর্মির ওপর ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে আমাদেরকে দ্রুত এই যুদ্ধ নিয়ে আসতে হবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এখানে নানা স্তরের মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধ যোগ দেওয়ার যে উদ্দীপনা দেখেছি পৃথিবীর ইতিহাসে তুমি এমনটা খুব কমই খুঁজে পাবে ভিয়েতনাম কিউবাতে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার পেছনে ছিল ব্যাপক একটা রাজনৈতিক এবং সামরিক প্রস্তুতি আমাদের তো তেমন কোনো প্রস্তুতি ছিল না আনোয়ার বলে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা পুরো জাতি একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি অথচ আমাদের সামনে কোনো রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেই রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা কোনো নেতা পাচ্ছি না তাহের বলে এক্স্যাক্টলি শুধু তাই না সামরিকভাবে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশরই তেমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা নাই সুতরাং এই যুদ্ধের রাজনৈতিক ডাইমেনশনটা মিস হয়ে যাচ্ছে যুদ্ধের এই পলিটিক্যাল টার্নিংটা ধীরে ধীরে আমাদের ঘাটতে হবে যেভাবে প্ল্যান করেছিলাম আমরা সেইভাবে এই আর্ম স্ট্রাগেলটাতে সোশ্যালিস্ট ডাইমেনশনটা নিয়ে আসব আমি আমার সেক্টরে সব কোম্পানিগুলোতে পলিটিক্যাল কমিশার অ্যাপয়েন্ট করেছি 
এই ব্যাপারগুলো তোমাকেই দেখাশোনা করতে হবে যুদ্ধ যদি লিঙ্গার করে তাহলে হয়তো আমরা অন্য সেক্টরগুলোকেও আস্তে আস্তে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারব সাইলেন্সারবিহীন জীব সশব্দে আঁকা মাকা পাহাড়ি পথ বেয়ে এগিয়ে যায় উত্তেজিত তাহের গলা চড়িয়েই কথা বলতে থাকেন আনোয়ারের সঙ্গে তিনি বলেন পাশাপাশি আমাদের গেরিলা যুদ্ধকে আরও জোরদার করতে হবে আমি সেক্টর কমান্ডার্স মিটিংয়ে গেরিলা ওয়ারফেয়ারের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছি কিন্তু তারা এতে ইন্টারেস্টেড না তারা রেগুলার ব্রিগেড তৈরিতে ব্যস্ত তাছাড়া গেরিলা ওয়ারফেয়ারের উপর আমার মতো এদের কারো এত থিওরিটিক্যাল বা প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নেই তাই আমি এলেভেন সেক্টরে আমার স্ট্র্যাটেজিতেই যুদ্ধ চালাচ্ছি গেরিলা যোদ্ধাদের তৈরি করার মধ্য দিয়েই আস্তে আস্তে যুদ্ধটাকে আমাদের রেগুলার একটা মিলিটারি ওয়ার থেকে পিপলস ওয়ারে পরিণত করতে হবে এরকম যুদ্ধে এক পর্যায়ে একটা গেরিলা বাহিনী নিজেই ক্রমশ একটা নিয়মিত বাহিনীতে পরিণত হয় আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধটাকে আমরা কিন্তু পৃথিবীতে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাতে পারি স্রেফ সাধারণ মানুষের শক্তির উপর ভর করে যে একটা যুদ্ধ জয় করা যায় সেটা আমরা প্রমাণ করতে পারি সেই থেকে আনোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাহেরের সর্বক্ষণিক সঙ্গী তার হাতে বিভিন্ন যুদ্ধ ম্যাপ আর কাঁধে একটি চাইনিজ সাবমেশিন গান রাত জেগে তাহের কোনো রেইড কিংবা অ্যাম্বুসের পরিকল্পনা করছেন ক্যাম্প থেকে ক্যাম্প ঘুরে ট্রেনিং পর্যবেক্ষণ করছেন আনোয়ার আছেন পাশেই বিশেষ করে যোদ্ধাদের পলিটিক্যাল ক্লাসগুলোর উপর নজর রাখছেন আনোয়ার ওদিকে সাইড নেমে পড়েছেন তার নেতৃত্বাধীন নতুন একটি কোম্পানি তৈরিতে কিছুদিন পর শিববাড়ি থেকে বেলাল এবং বাহারও চলে আসেন মহেন্দ্রগঞ্জ তাহেরের সাথে দেখা হতেই সরাসরি দুই ভাইকে জিজ্ঞাসা করেন তাহের কি শিখেছ এ পর্যন্ত বলো বেলাল এবং বাহার দুজনই উত্তেজিত কারণ তারা এক্সপ্লোসিভের ওপর বিশেষ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন সে কথা তারা বেশ উদ্দীপনার সাথে বলেন তাহেরকে তাহের জিজ্ঞাসা করেন এক্সপ্লোসিভ তৈরিতে তোমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করো বেলাল বলেন আমরা থ্রি বাই থার্টি টু ইউজ করি তাহের বলেন এখানেই তো ভুল ওই ফর্মুলায় গাড়িতে এক্সপ্লোসিভ তৈরিতে খরচ অনেক বেশি হবে বেলাল বলে এটাই তো আমাদের শিখিয়েছে এখানে তাহের বলেন আরে এদের তো এক্সপ্লোসিভের অভাব নাই কিন্তু মুক্তিবাহিনী সবসময় এত এক্সপ্লোসিভ কোথায় পাবে এই ফর্মুলায় এক্সপ্লোসিভ বানালে সব এক্সপ্লোসিভ তো দুদিনেই শেষ হয়ে যাবে অল্টারনেটিভ ফর্মুলাটা ইউজ করো তাহের বেলাল বাহারকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করে দেন সবার সাথে বলেন এরা হচ্ছে এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট তোমাদের তো এক্সপ্লোসিভ এক্সপার্ট নেই এরা তোমাদের সব কিছু শিখিয়ে দেবে এগারো নম্বর সেক্টরে এভাবেই এক এক করে যোগ দেন আনোয়ার সাইদ বেলাল বাহার এদের সবার কাছে তাহের আর সেজো ভাইজান নয় কমান্ডার স্যার আরও কিছুদিন পর সৌদি আরব থেকে পালিয়ে বড় ভাই আবু ইউসুফ লন্ডন হয়ে চলে আসেন ভারতে যোদ্ধা হিসাবে তিনিও যোগ দেন এগারো নম্বর সেক্টরেই একমাত্র বড় ভাই আরিফ ছাড়া তাহেরের সবকটি ভাই তখন যুদ্ধক্ষেত্রে তাহেরের অধীনস্থ যোদ্ধা লোকে তাই বলে এদের ব্রাদার্স প্লাটুন আরিফ ইতোমধ্যে পাকিস্তান থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন কাজলায় দায়িত্ব নিয়েছেন মা বাবার দেখাশোনার একদিন সশব্দ জীব নিয়ে তাহের যখন তুরায় হাজির কিশোরী বোন ডলি তখন এসে বলে সেজো ভাইজান আমিও যুদ্ধে যেতে চাই তাহের বলে ভেরি গুড তুমি আর বাদ যাবে কেন কিন্তু এই পোশাক পরে তো যুদ্ধ করা যাবে না দিস ইজ নট এ প্রপার অ্যাটা টু বি এ ফ্রিডম ফাইটার দাঁড়াও দেখি তোমার কি ব্যবস্থা করা যায় ডলির পরেনি তখন পুরনো মলিন একটা ফ্রক বুড়বুড়া সোনাই থেকে আসার সময় তারা বেছে বেছে পুরনো ফ্রকগুলি নিয়ে এসেছে যাতে তাদের দরিদ্র ঘরের মেয়েদের মতো দেখায় নৌকায় যাতে ধরা না পড়ে যায় সমাধান একটা পাওয়া যায় সৌদি আরব থেকে আসবার সময় ইউসুফ যখন লন্ডন হয়ে আসছেন তখন তাহিরের বোন শেলি ইউসুফের হাতে মুক্তিযোদ্ধাদের দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন প্রচুর কাপড় চোপড় আর ঔষধপত্র লন্ডনে থাকলেও একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে এককভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেন শেলি শেলির পাঠানো সেই কাপড়ের স্তূপ থেকে একটা ট্রাউজার আর টি শার্ট তুলে নেয় ডলি দেখা যায় ও দুটো বেশ বড়ই ঘরে বসে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে সুই সুতোয় সেলাই করে সেই টি শার্ট আর ট্রাউজার নিজের মাপ মতো করে নেয় ডলি লুৎফাকে বলে ভাবি আমাকে একজোড়া কেস কিনে দেন পাশের বাজার থেকে ডলিকে একজোড়া কেস কিনে দেন লুৎফা কিছুদিন পর তাহরির জি পাশা শব্দ শুনে ট্রাউজার টি শার্ট আর কেটস পরে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ডলি তাহির ডলিকে দেখে বলেন উনিকে আমি তো চিনতেই পারছি না নাও ইউ লুক লাইক এ ফ্রিডম ফাইটার এখন আপনাকে দিয়ে যুদ্ধ হবে ছোট বোনদের মাঝে মাঝে আপনি করে ডাকবার অভ্যাসটি তাহের কখনোই ছাড়েননি 
মহেন্দ্রগঞ্জ যাবার সময় তাহের জিপে তুলে নেন ডলিকে ক্যাম্পে গিয়ে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দেন আমাদের তো অনেক গেরিলা আছে এ হচ্ছে তোমাদের নতুন গেরিলি ভাইদের সঙ্গে এবার তার সেক্টরে যোদ্ধা হিসাবে যোগ দেন তাহেরের বোনও ভাইদের মতো ডলির উপর নির্দেশ থাকে তাহেরকে ভাইজান ডাকা যাবে না ডাকতে হবে স্যার তাহের প্রায় ডলিকে নিয়ে রেকি করতে যান ডলিকে চিনিয়ে দেন সব ক্যাম্পগুলো একদিন দূরের একটি ক্যাম্প থেকে একটি তথ্য আনার জন্য ডলিকে একা একা পাঠান তাহের বলেন এই যে ফিফটি সিসি মোটরসাইকেলটা দেখছেন আপনি মোটরসাইকেলটা চালিয়ে ওই ক্যাম্পে যাবেন ডলি বলে আমি তো কোনোদিন মোটরসাইকেল চালাইনি তাহের বলে আপনি তো সাইকেল চালিয়েছেন বসেন বসলেই হয়ে যাবে তাহিরের সাহস আর উৎসাহে ডলি মোটরসাইকেলে বসে কয়েকবার চেষ্টা করতেই চালানো শিখে যায় পরবর্তীতে ওই মোটরসাইকেল চালিয়েই ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে খবর আদান প্রদানের কাজ করতে থাকে তাহেরের মহিলা গেরিলি ডলি ডলি আবদার করে আমাকে রাইফেল চালানো শেখান তাহের বলে শেখাবো কিছুদিনের মধ্যেই ইতোমধ্যে মহেন্দ্রগঞ্জ আসেন আওয়ামী লীগের নেতা সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শওকত আলী আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা এবং সংসদ সদস্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে কলকাতায় থাকলেও বেশ কিছু নেতা নিজে আগ্রহী হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধক্ষেত্রে এবং হাতে তুলে নেন অস্ত্র শওকত আলী ছিলেন তেমনি একজন তিনি এগারো নম্বর সেক্টরে গিয়ে তাহেরকে অনুরোধ করেন তাকে অস্ত্র চালানো শেখাতে শওকত আলী এবং ডলি এই দুই অসমবয়সী যোদ্ধার অস্ত্র প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেন তাহের ডলি এবং ব্যারিস্টার শওকত দুজনে মিলে এক এক করে চালানো শেখেন সাব মেশিন গান ভারী এমএমজি গ্রেনেড তাহিরের সব অপারেশনের সঙ্গে আছেন আনোয়ার একদিন রাতে খবর এলো হাতি ভাঙা এলাকায় সবুজপুরে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাটির পতন ঘটেছে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে হত্যা চালাচ্ছে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে সারা দিন বেশ কয়েকটা সাব সেক্টর ঘুরে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরেছেন তাহের কিন্তু খবর শোনার পর তাহের আনোয়ারকে বলেন দেরি করা যাবে না রাতের মধ্যেই অপারেশন চালাতে হবে অপারেশন টিম ঠিক করতে বলেন আনোয়ারকে দ্রুত দলকে প্রস্তুত করে ফেলেন আনোয়ার তাহের কোনো বিশ্রাম না নিয়ে শেষ রাতের দিকেই রওনা দেন সাথে আনোয়ার এবং আরও কয়েকজন যোদ্ধা প্রায় মাইল দশেক পথ হাঁটেন তারা তাহেরের হাতে গলস্টিক তার পাশে আনোয়ার চলেন যথারীতি একটি চাইনিজ এস এমজি কাঁধে নিয়ে লক্ষ্যস্থলের কাছাকাছি এসে দলের প্রধান অংশটাকে একটি নদীর ধারে রেখে ছোট একটি স্কাউট টিম নিয়ে এগিয়ে যান তাহের তাদের আসার খবরে গ্রামের চাষিরা এগিয়ে আসেন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে তাহের জেনে নেন পাকিস্তানিদের বর্তমান অবস্থান মুক্তিযোদ্ধারা নদীর ধারে যে স্কুল ঘরটিতে ঘাঁটি গেড়েছিল পাকিস্তানিরা সেটি দখল করে নিয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে একজন চাষি তাদের পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে থাকেন জলমগ্ন ধান ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে ঘরবাড়ির আড়ালে আড়ালে ওই চাষি পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেন তাদের আনোয়ারের মনে হঠাৎ সন্দেহ হয় এই লোকটি আবার পাকিস্তানের চর না তো তাদের আবার কোনো ফাঁদে ফেলছে না তো তাহেরকে কথাটা বলেন আনোয়ার তাহের বলেন শোনো আনোয়ার তোমাকে আগেও বলেছি মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে তা না হলে আমরা একটু আগাতে পারব না সেই চাষি গাইড শত্রু অবস্থানের খুব কাছে নিয়ে আসেন তাদের চারিদিকের ঘরবাড়ি তখনও পুড়ছে তাহের আড়াল থেকে লক্ষ্য করেন পাকিস্তানিরা লুটের মাল নিয়ে লঞ্চ উঠেছে নদীর ধারে যে অবস্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের রেখে আসা হয়েছে লঞ্চটা সে পথেই যাবে এত কাছে শত্রু সৈন্যদের দেখে হাত নিষ্পিস করতে থাকে ছেলেদের কিন্তু তাহের বলেন এখন কিছুতেই গুলি করা যাবে না লঞ্চটা কিছু দূর এগিয়ে গেলে পেছন থেকে গুলি করতে হবে যাতে করে লঞ্চটা আরও দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং সামনের মুক্তিযোদ্ধাদের ফাঁদে পড়ে এই সময় সেই চাষি গাইড তাহেরকে একটি ঝোপের কাছে নিয়ে কতগুলি গুলি আর গ্রেনেড দেখান চাষি বলেন মিলিটারিরা আটকা যখন আক্রমণ করছে মুক্তিযোদ্ধারা দৌড়াইয়া আরেক জায়গায় লুকাইছে যাওনের সময় এই গোলাগুলিগুলা নেওনের টাইম পাই নাই আমি ভাবলাম এগুলা তো নিবোগা পাকিস্তানিরা তাই এই জংলায় লুকায় রাখছি তাহের আনোয়ারের দিকে ঘুরে বলেন দেখলে তো মানুষকে বিশ্বাস করতে হয় এ জন্যই আমি সব সময় বলি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ছাড়া এই যুদ্ধ আমরা জিততে পারব না অবশ্য মানুষকে বিশ্বাস করার এই মন্ত্র যে সব সময় অব্যর্থ হবে না তার প্রমাণ পাওয়ার জন্য তাহেরকে অপেক্ষা করতে হবে আরও কয়েকটি বছর পাক সেনাদের লঞ্চটা এগিয়ে যায় পেছন থেকে তখন ফায়ার শুরু করেন তাহেরের দল 
লঞ্চটা দ্রুত এগিয়ে যায় সামনে এবং যথারীতি গিয়ে পড়ে সেখানে অপেক্ষমান অপেক্ষাকৃত বেশি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অনেক পাক সেনা হতাহত হয় সেই দিন মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে পাকিস্তানি সেই লঞ্চ কখনো কখনো সবকটি ভাই একসাথে যোগ দেন কোনো অপারেশনে তেমনি একদিনের ঘটনা এগারো নম্বর সেক্টর অধীনেই সাইদ ইতোমধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন তার নিজস্ব এক কোম্পানি তাহের এবার সাইদকে বলেন ধনুয়া কামালপুরের একটি ডিফেন্স রক্ষা করার জন্য তার কোম্পানিকে নিয়ে যেতে হবে কিন্তু তার কোম্পানির অধিকাংশ ছেলেরাই পরপর কয়েকদিন অপারেশন করে ভীষণভাবে ক্লান্ত তারা বিশ্রাম নিতে চায় কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি যেতেই হবে অনেক রাত সাইদ বলেন যারা যারা অপারেশনে যাইতে চাও ক্যাম্পের বাইরে আইসা লাইন দিয়ে দাঁড়াও ভাই বাহার সবার আগে এসে দাঁড়ান আনোয়ার সাধারণত সম্মুখ যুদ্ধে যান না কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতি বুঝে আনোয়ারও সামনে এসে দাঁড়ান লাইনে সাইদ গুনে দেখেন মোট বিশ জন বিশ জনকে নিয়েই ধনুয়া কামালপুরের দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন সাইদ যাবার আগে শেষ বারের মতো সবাইকে গুনতে গিয়ে দেখেন এবার দলে একুশ জন আবার গোনেন তখনও একুশ জন ব্যাপার কি ভেবে পান না সাইদ অন্ধকারে সবাইকে ভালো মতো চেনা যায় না তৃতীয়বার গুনতে গিয়ে দেখেন লাইনের শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে মুচকি হাসছেন বেলাল কোন ফাঁকে আনোয়ার বাহারের পর বেলালও এসে যোগ দিয়েছেন সেই দলে টের পাননি সাইদ ব্রাদার্স প্লাটুন রনা দেয় অপারেশনে জেড ফোর্স একদিন জিপে আনোয়ারকে নিয়ে তেল ঢালা যান তাহের তাহের বলেন চলো আনোয়ার তোমাকে মেজর জিয়ার কাছে নিয়ে যাই জিয়ার নাম শুনেছ তো আনোয়ার বলেন হ্যাঁ ভাই শুনেছি রেডিওতে শেখ মুজিবের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি তাহের বলেন তেল ঢালাতে তার ব্রিগেড আছে ওসমানির কথা মতো তিনি রেগুলার ব্রিগেড তৈরি করেছেন তবে সেক্টর কমান্ডার মিটিংয়ে আমি যে গেরিলা ওয়ারফেয়ারের ব্যাপারে বলেছিলাম হি ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান হু সাপোর্টেড মি সেজন্য তার সাথে আমি যোগাযোগটা রাখি তাকে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করি যাতে তার সেক্টরেও গেরিলা ফাইটারের সংখ্যা তিনি বাড়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমরা যুদ্ধের যে পলিটিক্যাল টার্নিংয়ের কথা বলছি এটিকে একটা পিপলস সোশ্যালিস্ট ওয়ার্ল্ডের দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি সেটা তো শুধু আমাদের সেক্টরে করলে হবে না অন্য সেক্টরে ব্রিগেডে সেটা ছড়িয়ে দিতে হবে মেজর জিয়াকে আমার রিলেটিভলি বেশ ওপেন মনে হয় তার এই ব্রিগেডকে হয়তো ইন কোর্স অফ টাইম আমরা আমাদের সাথে পেতে পারি তেলঢালা ব্রিগেড কমান্ডারের অফিসে জিপ থামে তাদের আনোয়ার দেখেন চারিদিক খুব ছিমছাম সাজানো গোছানো তাবুর ভেতরে কার্পেট সেক্টর এগারোর হেডকোয়ার্টারে কার্পেট তো দূরের কথা ঠিকমতো বসবার ব্যবস্থাও নেই তাবুর ভেতর থেকে মাঝের উচ্চতার হালকা পাতলা এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ান আনোয়ারের সামনে তাহের আনোয়ারকে বলেন মিট মেজর জিয়া জিয়াকে বলেন দিস ইজ মাই ব্রাদার আনোয়ার আমার সেক্টরে কাজ করছে সে জিয়া হাত মেলান আনোয়ারের সঙ্গে জিয়া বলেন তোমাদের ব্রাদার্স প্লাটুনের খবর আমি শুনেছি তোমরা যে সব ভাই একসাথে অপারেশনে যাও সে খোঁজও পেয়েছি বাট দিস ইজ নট রাইট ইউ শুড নট মুভ টুগেদার তাহের তোমার এই ভাইটাকে বরং আমার ব্রিগেডে তুমি দিয়ে দাও তাহের হেসে বলেন ও তো এখন আমার স্টাফ অফিসার সেক্টরের একজন ইম্পর্টেন্ট লোক ওকে ছাড়া আমার চলবে না তাবুতে বসে জিয়ার সাথে আলাপ করেন তাহের বলেন আমি কিন্তু আমার হেডকোয়ার্টার একেবারে বর্ডারের কাছে নিয়ে এসেছি আমি ভেতরে ঢুকে যেতে যাই আপনার হেডকোয়ার্টারও মুভ করা উচিত চলেন বাংলাদেশের ভেতরে আমরা চলে যাই সিএনসি তো এগ্রি করবে না আপনি তো ব্রিগেড কমান্ডার আপনি চাইলে সিএনসিকে ডিফাই করতে পারেন আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আপনি এগিয়ে আসলে আমিও একটা সাপোর্ট পেতে পারি জিয়া বলেন তাহের তোমার মতো এতগুলো ভাই থাকলে আমি অনেক সাহসী হতে পারতাম তাহের বলেন প্রয়োজন হলে আমার ভাইদের আপনার এখানে আমি পাঠাবো কিন্তু চলেন আমরা গেরিলা ওয়ারফেয়ারটাকে আরও শক্তিশালী করি এত বড় রেগুলার ব্রিগেড বানিয়ে কোনো লাভ নেই স্যার জিয়া বলেন ট্রাভেলি ইউ আর রাইট তাহের বাট লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি কিছুক্ষণ আলাপ সেরে ফিরতি পথে রওনা হন তারা জিপে বসে তাহের বলেন মেজর জিয়ার এই এক সমস্যা তাকে কিছু বললেই বলে লেট আস ওয়েট অ্যান্ড সি লোকটা আমাকে সাপোর্টও করেন আবার ওসমানির সঙ্গেও ডিফার করেন না সব দরজায় তিনি খোলা রাখেন তাহের কৌশল হিসাবে সিদ্ধান্ত নেন দেশের ভেতরে যেসব যোদ্ধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধ করছেন তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন রোমারিতে সুবেদার আফতাব টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকি ভালুকায় সৈনিক আফসার এরা এক একজন স্থানীয় যুদ্ধ সম্রাট 
সুবেদার আফতাব রৌমারি থানার কোদালকাঠি এলাকার ভেতরে খুবই সফলভাবে যুদ্ধ করছেন অনেকগুলো চর নিয়ে গড়া রৌমারির বিশাল এলাকা যুদ্ধের প্রায় পুরো সময়টাই মুক্ত রাখছেন আফতাব জেনারেল ওসমানী আফতাবকে বলেছেন বিদ্রোহী কারণ ওসমানী এবং জিয়া বেশ অনেকবার আফতাবকে ভারতে ডেকে পাঠালেও তিনি যাননি বলে পাঠিয়েছেন যে তাদের সাহায্য ছাড়া তিনি নিজেই বাংলাদেশের মাটিতে বসেই যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন তাহের এই আফতাবের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন তার সাথে দেখা করার পরিকল্পনা করেন তাহের সীমান্ত থেকে কোদালকাঠে যাওয়ার পথ দুর্গম তারপরও একদিন তাহের আঠারো মাইল পথ হেঁটে কোদালকাঠি পৌঁছান শুধু ওই আফতাবের সাথে দেখা করতে পৌঁছে দেখা হয় বিশাল দেহি পরলুলুঙ্গি গায়ে ডোরা কাটা স্পোর্টস গেঞ্জি মাথায় বার্মিজদের মতো রুমাল বাধা সুবেদার আফতাবের সঙ্গে তার আগে পিছে রাইফেলধারী দেহরক্ষী আফতাব একজন উচ্চ পদস্থ অফিসারকে দেশের মাটির ভেতরে তার ওই যুদ্ধ ক্যাম্পে দেখে একেবারে অবাক সারা রাত সুবেদার আফতাবের সাথে কথা হয় তাহেরের আফতাব বলেন আমি স্যার কিছুতেই ভারতের মাটিতে কোনো ক্যাম্প তৈরি করব না যুদ্ধ করব আমি দেশের ভেতর বসেই আফতাবের দেশপ্রেম সাহস আর দৃঢ়তা মুগ্ধ করে তাহেরকে সুবেদার আফতাবকে তাহের বলেন রৌমারিকে আমাদের মুক্ত রাখতেই হবে আফতাব আমরা বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে সরিয়ে আনব এই রৌমারিতে চওড়া কাঁধ লম্বা কোকরানো চুলে নির্ভীক আফতাব তাহেরকে বলেন স্যার পাকিস্তানিরা শুধু সুবেদার আফতাবের লাশের উপর দিয়েই রৌমারিতে ঢুকতে পারবে আপনি দেখবেন তাহের বলেন তোমার তো অস্ত্র কম দেখি তোমার জন্য অস্ত্র জোগাড় করতে পারি কি না আমি পাঠিয়ে দেব আফতাব বলেন আমি স্যার ইন্ডিয়ার অস্ত্র চাই না পাকিস্তানিদের অস্ত্র কেড়ে নিয়েই দেখি যুদ্ধ কতক্ষণ চালাইতে পারি তাহের বলেন তোমার জন্য সে ব্যবস্থাই করব টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকির সাথেও যোগাযোগ হয় তাহেরের কাদের সিদ্দিকি সীমান্ত পেরিয়ে প্রায় মহেন্দ্রগঞ্জ চলে আসেন তাহেরের সঙ্গে দেখা করতে তাকে অস্ত্রসহ সব রকম সহযোগিতা দেন তাহের একবার বিবিসি সাংবাদিকরা আসেন এগারোনম সেক্টরে যুদ্ধের নানান ফুটেজ সংগ্রহ করতে তখন সেখানে ছিলেন কাদের সিদ্দিকি তাহের বিবিসির সাংবাদিককে বলেন আমার না বরং এই ছেলেটির সাক্ষাৎকার আর তার কাজকর্মের ছবি আপনারা তুলুন এটি দরকারি শ্বশ্রুমণ্ডিত কাদের তখন বাঘা কাদের নামে পরিচিত মাথায় কাউবদের মতো টুপি পরে থাকেন কাদের থাকেন খালি পায়ে কাদের প্রতিজ্ঞা করেছেন দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত পায়ে জুতা স্যান্ডেল কিছুই পরবেন না বিবিসি কাদের সিদ্দিকির ছবি তোলে এবং তা প্রচারিত হওয়ার পর কাদের সিদ্দিকির নাম ছড়িয়ে পড়ে দেশে বিদেশে এমনি আরেক স্থানীয় যুদ্ধ সম্রাট মমন সিংহের ভালুকার সৈনিক আফসার তিনি নিজেকে মেজর ঘোষণা করে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসাবে রক্ষা করে যাচ্ছেন ভালুকাকে তাহের তার সাথেও যোগাযোগ করেন এবং সব রকম সমর্থনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন দেশের সীমানার ভেতরেই স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে ওঠা এইসব চারণ বীরদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাহের নিজেও জারিত হতে থাকেন নানা মাত্রায় অকৈশোর তাহের তার করটিতে বয়ে বেরিয়েছেন যুদ্ধ নেশা সেই স্বপ্ন দেখা যুদ্ধের ভেতর স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মতোই ছুটে বেড়ান তাহের কোনো কোনো দিন রাতে হ্যাচাক জ্বালিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ মুক্তিযোদ্ধারা বসান গানের আসর দল বেঁধে গায় তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে তাহের যোগ দেন তাদের সঙ্গে কোনো দিন যোদ্ধারা তাকে বলে স্যার আপনার পাকিস্তান পালানোর গল্পটা বলেন চারপাশে ঘিরে থাকা উদ্দীপ্ত গেরিলাদের মধ্যে বসে তাহের শোনান তার অ্যাবোটাবার থেকে দেবীগড় আসার গল্প আবু তাহের অচিরেই হয়ে ওঠেন সাধারণ যোদ্ধা সিপাইদের প্রিয় নাম যুদ্ধক্ষেত্রে তাহিরের পরিচয় হয় সাংবাদিক যোদ্ধা হারুন হাবিবের সঙ্গে হারুন হাবিব রণাঙ্গনের বিভিন্ন খবর পাঠিয়ে সরবরাহ করেন জয় বাংলা পত্রিকা কিংবা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অফিসে তাহের তাকে ডেকে বলেন শুধু খবর পাঠালে তো হবে না ছবিও পাঠাতে হবে তাহের তার নিজের ইয়াসিকা ক্যামেরাটি একদিন হারুন হাবিবের হাতে তুলে দিয়ে বলেন ক্যামেরাটা আমার খুব প্রিয় মুক্তিযুদ্ধের ছবি তোলার জন্য তোমাকে আমি দিচ্ছি রিপোর্টের সঙ্গে ছবিও পাঠাবে হারুন বলেন এখানে তো ছবি প্রিন্ট করা একটা বড় সমস্যা এত দূর থেকে তুরা যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই সে তো অনেক দূর তাহের বলেন এখানে আশেপাশে কাছে কোনো স্টুডিও নেই হারুন বলেন কাছাকাছি যেটা আছে সেটা বাংলাদেশের বর্ডারের ভেতরে তাহের বলেন একটা প্লাটুন নিয়ে দেশের ভিতরে চলে যাও না কেন গেরিলা কায়দায় স্টুডিও দখল করে নেগেটিভ প্রিন্ট করে নিয়ে আসো আরে গেরিলা জার্নালিস্টের কাজ তো সেটাই যতক্ষণ জেগে থেকেছেন নানা মানুষকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন তাহের অল্প কয়েক ঘন্টা শুধু ঘুমান তাহের 
জেগে থাকেন অনেক রাত তাবুর ভেতর হাতল ঘোরানো টেলিফোনের পাশে উদ্বিগ্ন বসে তাহের অপেক্ষা করেন জগন্নাথ কিংবা বাহাদুরাবাদ ঘাটে পাঠানো কোম্পানির অপারেশনের খবর শোনার জন্য রাত জেগে গল্প করেন হারুন হাবিব আবু ইউসুফ আনোয়ার সহ অন্যান্য সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তাবুর খুঁটিতে ঝোলে হারিকেন সেখানে অসংখ্য পতঙ্গের ভিড় অবিরাম ডাকে ঝিঝি পোকা দূরে শোনা যায় গোলাগুলির শব্দ হারুন হাবিবকে জিজ্ঞাসা করেন তাহের জার্নালিস্ট বলো খবরাখবর কি যুদ্ধের অবস্থা কিছু বুঝতে পারছো হারুন বলে পাকিস্তানিরা তো নানা জায়গায় মার খাচ্ছে তবে ইন্টারন্যাশনাল রিয়াকশানটা শেষ পর্যন্ত কি হবে বুঝতে পারছি না তাহের বলেন ক্যাপিটালিস্ট আর ইসলামিস্টরা আমাদের সাহায্য করবে না এটা স্পষ্ট ইন্ডিয়া ডেফিনেটলি আমাদের পাশে থাকবে হয়তো অল আউট ওয়ারেও সে যাবে কিন্তু আমি মনে করি সেটা ঠিক হবে না গত সেক্টর কমান্ডারদের মিটিংয়ে আমি বলে এসেছি ইন্ডিয়া আমাদের টোটাল সাপোর্ট দিচ্ছে ফাইন উই আর রিয়েলি গ্রেটফুল ওরা সরাসরি লড়লে অবশ্যই আমরা দ্রুত স্বাধীনতা পাব পাকিস্তানিরা পালাতে বাধ্য হবে কিন্তু আই এম শিওর আমাদের জাতীয় মুক্তি তাতে বাধাগ্রস্ত হবে এই যুদ্ধটাকে আমরা একটা সোশ্যালিস্ট বিপ্লবের দিকে নিয়ে যেতে পারি সেজন্য আমাদের মানুষ পলিটিক্যাল লিডারশিপ ফিল্ড কমান্ডার সবারই আরও সময় দরকার অন্তত কয়েক বছর পাকিস্তানিরা এখনই পালিয়ে গেলে একটা অসমাপ্ত বিপ্লব হবে মাত্র আমরা স্বাধীনতা পাব কিন্তু জাতীয় বিপ্লব শেষ হবে না এক সহযোদ্ধা বলেন কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে আরও কত লক্ষ মানুষ মারা যাবে সেটা কি আমরা ভাবব না আমাদের স্বাধীনতার জন্য এই যুদ্ধ দরকার ছিল কিন্তু যত তাড়াতাড়ি এই যুদ্ধ শেষ হয় সেটা কি ভালো না তাহের বলেন আপাতভাবে ভালো মনে হতে পারে কিন্তু এটাও মনে রাখবে এই যুদ্ধে আমাদের ঘরবাড়ি দালান কোঠা ব্রিজ কালভার্ড স্কুল কলেজ এগুলোই শুধু পুড়ছে না পুড়ছে আমাদের বিশ্বাস চেতনা পুড়ে পুড়ে আমরা খাঁটি হচ্ছি আমরা নিশ্চয়ই অনেক অনেক হারাচ্ছি কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য অর্জন করতে যাচ্ছি আরও অনেক বেশি এই অর্জনটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যত এই যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যাবেন তত খাঁটি বিপ্লবী হয়ে উঠবেন দেখছো না ভিয়েতনামে কত বছর ধরে যুদ্ধ করতে করতে পুরো জাতিটাই একটা বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয়েছে আমেরিকার মতো বিশাল ক্ষমতাবানরাও হিমশিম খাচ্ছে সেখানে ইউসুফ বলেন আমি মনে করি বাংলাদেশের যুদ্ধটা ভিয়েতনামের যুদ্ধের মতো হয়ে উঠতে পারে এই যুদ্ধ ব্যাপক একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এই সাবকন্টিনেন্টে কিন্তু নানা কনসপিরেসি হচ্ছে একটা হাফ হার্টেড রেভলিউশন হবে বলেই আমার মনে হচ্ছে আরেক সহযোদ্ধা বললেন শেখ মুজিব থাকলে হয়তো অনেক ভালো হতো তাহের বলেন তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে ভালো হতো যদিও তার কথা স্মরণ করেই মানুষ যুদ্ধ করছে শেখ মুজিব তো এখন সাধারণ মানুষের কাছে একটা পৌরাণিক চরিত্র মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে তবে হোচিমিনের মতো ক্যাস্ট্রোর মতো যুদ্ধের অভিজ্ঞতাটা থাকলে হয়তো তার নিজের জন্য ভালো হতো তোমরা তো লক্ষ্য করেছ আমি খুব প্ল্যান ওয়াইজ মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পলিটিক্যাল ওরিয়েন্টেশন টানার চেষ্টা করছি তাদের লেফট পলিটিক্সে টিচিং দিচ্ছি এই জন্য তো সময় দরকার আমাদের আমাদের বামপন্থীরা যুদ্ধ নিয়ে নানা ধোয়াটে অবস্থানে আছে মস্কোপন্থীরা অবশ্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছে আমার সেক্টরেই সেরকম অনেক ছেলে আছে কিন্তু চীনাপন্থীরা তো শুনি মুক্তিযুদ্ধটাকেই রিজেক্ট করেছে আনোয়ার বলেন বিশেষ করে আব্দুল হকের দলের লোকেরা বলছেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যেমন পাকিস্তানি বুর্জুয়াদের প্রতিনিধি বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারও নাকি বাঙালি উর্তি বুর্জুয়াদের প্রতিনিধি তারা নাকি বলেছে এই যুদ্ধ আসলে দুই কুকুরের লড়াই তারা অনেক জায়গায় পাকবাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী দু দলের সাথেই যুদ্ধ করছে তাহের বলেন এসব তাদের সিলি বুক অ্যানালাইসিস আমার মনে হয় না এরা পিপলের পালস বুঝতে বিন্দু মাত্র পারে কিংবা বুঝলেও তার কোনো মূল্য দেয় ইউসুফ বলে অবস্থা আরও ঘোলাটে হচ্ছে কারণ পাক আর্মি বাঙালিদের দিয়েই তাদের সাপোর্টে রাজাকার আলবাদর বাহিনী তৈরি করছে ওই জামাত ইসলামী ছেলেরা মিলে এসব বাহিনী তৈরিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে পাশাপাশি সামান্য কিছু টাকা পয়সা পাবার আশায় অনেক গরিব কৃষকও রাজাকারের নাম লিখাচ্ছে আবার পাকিস্তান সাপোর্ট করে এমন সব ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মেম্বারদের নিয়ে ওরা তৈরি করছে শান্তি কমিটি এইসব স্টুপিডগুলো নাকি শান্তি আনতে চায় এইসব দালালগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক ডিস্টার্বিং এলিমেন্ট তাহের বলেন আসলে মুক্তিযোদ্ধা গেরিলারা যেভাবে ওদের চোরাগুপ্ত আক্রমণ করছে তাতে ওরা ঠিকই বুঝতে পারছে ওদের রেগুলার আর্মি দিয়ে এই যুদ্ধে ওরা বেশি দিন টিকবে না বাঙালির ভেতরেই ওদের দোষর দরকার আবার অধিকত ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্সের তত্ত্বাবধানে দেরাদুনে মুজিব বাহিনী ট্রেনিং হচ্ছে মুজিব বাহিনী ওটাও একটা বিভক্তি তৈরি করছে আমাদের মাঝে 
ইন্ডিয়ানরা কেন যে ওদের আলাদা করে এভাবে ট্রেনিং দিচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না ইউসুফ হেসে বলেন ওই যে ইংরেজিতে একটা কথা আসে না ওয়ান শুড নট পুট অল এগস ইন ওয়ান বাস্কেট ইন্ডিয়ানরা সেটাই ফলো করছে দেশ স্বাধীন হলে শেখ মুজিব ফিরে এলে হাওয়া কোন দিকে যায় সেটা বোঝা মুশকিল সুতরাং ওরা শেখ মুজিবের ক্লোজ এসব ছাত্র নেতাদেরও হাতে রাখছে তাহের বলেন আমাদের কেয়ারফুলি এসব নজর রাখতে হবে আচ্ছা তোমাকে কেউ সিরাজ শিকদারে খবর জানো আনোয়ার বলেন শুনেছি তিনি নাকি বরিশালের পেয়ারা বাগানে যুদ্ধ করছেন কোন সেক্টরের আন্ডারে তিনি নেই নিজেই নিজের দল নিয়ে বরিশালের পেয়ারা বাগানকে মুক্ত করে রেখেছেন তার দলের নাম তিনি রেখেছেন সর্বহারা পার্টি তাহের একটু চিন্তা করে বলেন সে তো দেশের আরেক প্রান্তে তা না হলে যোগাযোগ করতাম তার সঙ্গে হারিকেনের আলোয় তারা যখন গল্প করছেন দূর থেকে তখনও থেমে থেমে আসছে ভারী বিস্ফোরণ আর গুলির শব্দ ভয় পেয়ে পাশের পাহাড় থেকে ডাকছে অনেকগুলো কুকুর হঠাৎ বেজে ওঠে হাতল ঘোরানো টেলিফোন তাহির উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন ধরেন তবে মুখে হাসি ফোটে তার খোঁজ পান বাহাদুরাবাদ ঘাট অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে রাতেই সে রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দেন হারুন হাবিব স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে লোকে শুনে মুক্তিযোদ্ধাদের আরও একটি বিজয়ের গল্প অপারেশন চিলমারি রোমারি সুবেদার আফতাবকে অস্ত্র জোগাড় করে দেবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাহের ভারতীয় অস্ত্র নয় শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করতে চান এই আফতাব তাহেরও তার সঙ্গে একমত রোমারি তারই সেক্টরের অধীনের একটি এলাকা রোমারির যোদ্ধাদের অস্ত্র জোগান দিতে পাকিস্তানিদের দখলে থাকা চিলমারি আক্রমণের পরিকল্পনা করেন তাহের চিলমারির কয়েক মাইল দক্ষিণে মিলেছে তিস্তা আর ব্রহ্মপুত্র পাকিস্তানিরা রোমারির খুব কাছে চিলমারি বন্দর থেকে গানবোটে প্রায় আক্রমণ করে রোমারির মুক্ত অঞ্চল চিলমারি একাধারের নৌ এবং স্থল বন্দর জমজমাট বন্দর চিলমারি তখন গুলি আর মেশিন গানের আওয়াজে প্রতিনিয়ত হচ্ছে প্রকম্পিত কোনো বিরোহীর কণ্ঠে তার প্রেমিকের জন্য কোনো গান নেই হাকাও গাড়ি বন্ধু চিলমারির বন্দরে ঠিক হয় চিলমারি হবে এগারো নম্বর সেক্টরের প্রথম বড় অভিযান চিলমারিকে দখল করতে পারলে রোমারির প্রতিরক্ষার ব্যাপারে আর কোনো ঝুঁকি থাকে না তাহের এও খোঁজ পেয়েছেন চিলমারিতে এক বিশাল রাজাকার বাহিনী গড়ে তুলেছে মুসলিম লীগের কুখ্যাত নেতা আবুল কাশেম ধ্বংস করতে হবে এই রাজাকারদেরকেও তাহেরের নির্দেশে ওয়ারেন্ট অফিসার শফিক উল্লাহ স্থানীয় গ্রামের লোকজন নিয়ে দ্রুত তৈরি করে ফেলেন চিনমারির একটি ম্যাপ চিহ্নিত করেন পাকিস্তানিদের অবস্থান এবং তাদের শক্তি তারা খোঁজ পান পাকিস্তানিরা চিলমারির গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পয়েন্টে ছড়িয়ে নিয়ে পজিশন নিয়ে আছে তারা আছে ওয়াবদা ভবন জোরগাছ রাজভিটা থানাহাটপুর স্টেশন বলবাড়ি রেলওয়ে স্টেশন এবং পুলিশ স্টেশন রেলওয়ে ব্রিজে এসব জায়গায় পাকিস্তানিদের সহযোগী আছে আবুল কাশেমের রাজাকার বাহিনী প্রধান প্রধান রাজাকার নেতাদের নামও তারা খুঁজে বের করেন জানতে পারেন আবুল কাশেম ছাড়াও নেতৃত্বে আছে ওয়ালি আহমেদ আর আছে পাচু মিয়া তাহির তার সেক্টরের বেশ কয়েকজন কোম্পানি কমান্ডারদের নিয়ে অপারেশনের পরিকল্পনায় বসেন তাহির বলেন পাকারমিরা যেসব জায়গায় পজিশন নিয়েছে সেসব জায়গায় একসাথে অ্যাটাক করতে হবে ওদের এমনভাবে ব্যস্ত রাখতে হবে যেন এক পজিশনের পাক সেনা অন্য পজিশনের পাক সেনাকে সাহায্য করতে না পারে পাশাপাশি চিলমারির বেথরেল এবং রোড কানেকশানকে ডিস্ট্রয় করে দিতে হবে আর এই পুরো অপারেশনটা করতে হবে শত্রুদের একেবারে অজ্ঞাতে এবং অতর্কিতে বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকাগুলো রেখি করেন তারা তারপর চূড়ান্ত আক্রমণ সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব দেয়া হয় মাহবুব এলাহি রঞ্জু এবং খায়রুল আলম নজরুলের কোম্পানিকে আক্রমণের একদিন আগে গোপনে অতি সন্তর্পণে তারা গিয়ে পৌঁছান উলিপুর এবং চিলমারির মাঝামাঝি ঘুঘুমারি চড়ে তাহের বলেন তোমরা ওখানে গিয়ে জাস্ট ওয়েট করবে মূল অ্যাটাক শুরু হবার আগেই কিচ্ছু করবে না মেইন অ্যাটাক ওপেন হলে শুধু তোমরা তোমাদের অপারেশনে যাবে মূল আক্রমণকারী দলের কমান্ডার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল কাশেম চাঁদ তার সঙ্গে আছেন নায়েক সুবেদার মান্নান তারা গিয়ে অবস্থান নেন চিলমারি বন্দরের মাইল দুয়েক দক্ষিণে গাজির চরে গাজির চরকেই আক্রমণকারী বাহিনীর মূল ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেওয়া হয় তেমন উন্নত অস্ত্র নেই তাদের হাতে থ্রি নট থ্রি রাইফেল কিছু পুরনো স্ট্যান্ডগান আর হ্যান্ড গ্রেনেড কয়েকটি সুবেদার মান্নানের উপর দায়িত্ব চিলমারির ওয়াবদা ভবনকে ধ্বংস করার আর কমান্ডার চাঁদের দায়িত্ব ছোট ছোট দল নিয়ে জোরগাছ রাজভিটা 
থানারহাট পুলিশ স্টেশন ব্রিজ এসব জায়গাগুলোকে সরাসরি আক্রমণ করা রাতের অন্ধকারে অনেকগুলো নৌকা নিয়ে ধীরে ধীরে প্রায় তিন মাইল প্রশস্ত ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দেন আবুল কাশেম চাঁদ আর নায়েক সুবেদার মান্নানের দল পুরো দলটি চিলমারি বন্দরের খুব কাছে গাজির চরে গিয়ে মূল আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে চিলমারি বন্দর থেকে বেশ কিছুটা ভেতরে গাজির চরের পেছনে জালিয়ার চর সেখানে বসে পজিশন নেন তাহের জালিয়ার চর হয় তাদের কমান্ডিং হেডকোয়ার্টার ব্যাক আপ সাপোর্ট হিসাবে তাহের সঙ্গে নেন তার সেক্টরের সবেধর নীলমণি চারটি দূরপাল্লার কামান গভীর রাতে কামানগুলো নিয়ে তাহের তার সঙ্গে দলটি সহগিয়ে ওঠেন সেই চরে নৌকা থেকে কামানগুলো নামানো হয় চারপাশে ধুধু বালু চর অন্ধকারে ওই বালুর উপর দিয়ে গলদঘর্ম হয়ে ভারী কামানগুলো টেনে টেনে তারা নিয়ে যান চরের অপর প্রান্তে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি মাঝরাত জালিয়ার চরে গ্রাউন্ড সিট বিছিয়ে খানিকটা বিশ্রাম করে নেন তাহের ওয়ারলেসে খবর আসে গাজির চর ঘুগুরমারি চর সহ সব দিকে তার দলের লোকেরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত তারা পজিশন নিয়ে বসে আছেন চূড়ান্ত আক্রমণ মুহূর্তের জন্যে রাত সাড়ে তিনটার দিকে ওয়ারলেসে তাহেরকে জানানো হয় আর কিছুক্ষণ পরই তার বাহিনী শত্রু সেনার উপর আক্রমণ চালাবে চরের বালিতে পাইচারি করেন তাহের দূর আকাশে আজ অনেক তারা নানা ভাবনায় আচ্ছন্ন তাহের এগারো নম্বর সেক্টরের পক্ষ থেকে প্রথম বড় একটা অপারেশন হতে যাচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র তাদের বিশেষ নেই নেহাতি অল্প বয়স্ক ছেলে সবাই এদের সবাই প্রায় নিয়মিত বাহিনীর নয় সামান্য কয়েক দিনের প্রশিক্ষণ সবার তবু সবার মধ্যে দুর্দম সাহস আর যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা ওয়ারেন্ট অফিসার শফিকুল্লা তখন ঘুগুমারির চরে তার দলে আছে ১৩ বছরের এক কিশোর যোদ্ধা মূল আক্রমণের জন্য তারা চরের এক সুবিধাজনক জায়গায় রনা দেবার সময় কম বয়স বলেই সে কিশোরকে রেখে যান পেছনে শফিকুল্লাহ এবং তার সঙ্গীরা নৌকায় উঠলে রাতের অন্ধকার ভেদ করে নাটকীয়ভাবে চিৎকার জুড়ে দেয় সে কিশোর আমাকে নিবেন না কেন আমারে যুদ্ধ করতে দিবেন না কেন দেশ কি আপনার একার কিন্তু তাকে ফেলে শফিকুল্লাহ নৌকা এগিয়ে যেতে নিলে কিশোরটি দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রহ্মপুত্রে সাঁতার কাটতে থাকে নৌকার পাশে পাশে যুদ্ধে সে যাবেই কিশোরের প্রবল উদ্দীপনায় পরাজিত হয় সবাই নৌকায় তুলে নেন তাকে ভোট চারটার দিকে সুবেদার মান্নান তার কাছে সরবরাহ করা রকেট লাঞ্চার নিয়ে প্রথমে আঘাত করেন ওয়াবদা ভবনের উপর সঙ্গে সঙ্গে গাজির চর থেকে আবুল কাশেম চাঁদের দলও মুহুরমুহু গুলি বর্ষণ গ্রেনেড হামলা ইত্যাদি শুরু করেন পাক বাহিনীর চাউনিতে তাহের তখন জালিয়ার চর থেকে ছুড়ে দেন দূরপাল্লার কামানের গোলা সেগুলো সব গিয়ে পড়ে শত্রু সেনার গান বটে কামানের গোলা মেশিন গান গ্রেনেড আর ছোট ছোট অস্ত্রের আওয়াজে চিলমারির রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যায় ভয় ছিল তাহিরের এই অনভিজ্ঞ তরুণ যোদ্ধাদের কেউ যদি অতি উত্তেজনায় নিজেই সময়ের আগে অস্ত্র চালিয়ে ফেলে তাহলে তাদের পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে কিন্তু তেমন কিছুই ঘটে না ঠিক যেভাবে অপারেশন পরিকল্পনা করা হয়েছিল অপারেশন সেভাবে এগোয় মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত চতুর্মুখী আক্রমণের মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে পাক বাহিনী সকাল ছয়টার মধ্যেই গোরগাছা রাজভিটা পুলিশ স্টেশন ব্রিজের অবস্থানগুলো থেকে পাকিস্তানিরা সরে যায় নিহত হয় প্রচুর পাক সৈন্য মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেয় সেসব স্থান মূল আক্রমণ হবার পর নির্দেশ মাফিক অন্য দলটি সাফল্যের সঙ্গে মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেয় রেল লাইন ভেঙে দেয় সড়ক রাস্তা উড়িয়ে দেবার সময় পাক সৈন্য বোঝায় একটি ট্রাককেও উড়িয়ে দেয় তারা রেল এবং সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে আশেপাশের কোনো পাক ঘাটি থেকে কোনো সাহায্য এগিয়ে আসা তাদের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে শত্রুদের অনেকগুলো ঘাটি দখল হলেও তাদের প্রধান ঘাটি ওয়াবদা ভবনটি মুক্তিযোদ্ধারা তখনও দখল করতে পারে না ওয়াবদা ভবনের আশেপাশে রয়েছে কংক্রিটের বাংকার বাংকারগুলোতে আশ্রয় নেয় সব পাক সেনারা শত্রুরা আত্মসমর্পণ না করাতে এবং পুরোপুরি সব জায়গা মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে না আসাতে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হয় তখনও তারা পিছু না হটে যার যার অবস্থান থেকে ওই ওয়াবদা ভবন এলাকাটিকে আঘাত করতে থাকেন ইতিমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা অন্য এলাকায় পাক বাহিনীদের ফেলে যাওয়া বেশ কিছু ভারী অস্ত্র উদ্ধার করে ফেলে গাজির চর থেকে আবুল কাশেম চাঁদ তাহেরকে জানান তার আরও কিছু অস্ত্র দরকার খবর পেয়ে তাহের তার ছোট স্পিড বোর্ডটি নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদী পার হয়ে জালিয়ার চর থেকে চলে যান গাজির চরে পথে স্কোয়াডন লিডার হামিদুল্লার দলটির কাছে জানতে পারেন যে আবুল কাশেম চাঁদকে দেবার মতো বাড়তি কোনো অস্ত্র মজুদ নেই তাহের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেন তার ছোট্ট নিজস্ব ডিফেন্স বাহিনী নিয়ে চিলমারি থানা আক্রমণ করে অস্ত্র সংগ্রহ করবেন 
থানার দিকে এগোতে গিয়ে তাহের লক্ষ্য করেন সারা রাত যুদ্ধের তাণ্ডবে গ্রামের মানুষ তখন দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে ছুটতে ছুটতে কেউ কেউ চিৎকার করে বলছে জয় বাংলা তাহের থানার খুব কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছেন তখন দেখেন রাস্তার উপর ফেলে যাওয়া গরুর গাড়িতে শুয়ে আছে একটি মেয়ে পাকিস্তানি মর্টারশেলের আঘাতে ভেঙে গেছে তার হাত বুকের স্তন উড়ে গেছে একটা ছোট বাচ্চা মায়ের রক্ত মাখামাখি করে বসে কাঁদছে শাড়ি ধরে তাহের দ্রুত মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে যান হাসপাতালে যখন পৌঁছান তখনও গোলাগুলি হচ্ছে প্রচণ্ড ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিন গানের গুলি হাসপাতালের দেয়াল ফুটো করে দিচ্ছে হাসপাতালের মধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত ডাক্তারকে পাওয়া যায় তাহের মেয়েটিকে ওই ডাক্তারের হাতে তুলে দিয়ে আবার এগিয়ে যান থানার দিকে বারঝারের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে শত্রুর খুব কাছে সঙ্গে এলএনজিটি স্থাপন করেন তারপর অতর্কিত শত্রুর উপর এক নাগারে গুলি শুরু করলে মুহূর্তে প্রচুর পাকিস্তানি সেনা নিহত হয় বাকিরা পালিয়ে যান ভয়ে থানা তাহেরের দখলে আসে দ্রুত থানার গোলা বারুদ অস্ত্র তারা নিয়ে নেন নিজেদের দখলে ওদিকে আবুল কাসেম চাঁদ কোম্পানির যোদ্ধারা চিলমারির কুখ্যাত রাজাকার পাছুমিয়াকে ধরে ফেলেন পাছুমিয়াকে নিয়ে তারা রওনা হন রোমারির দিকে পথে বকপান্থার চরে পৌঁছালে এক বিশাল বেদবহর তাদের রাস্তা আগলে দাঁড়ায় তারা বলে পাছুমিয়াকে তাদের কাছে সোপর্দ করতে হবে কেন জানতে চান মুক্তিযোদ্ধারা তারা বলেন আমরা তারে শাস্তি দিতে চাই জানা যায় এই পাছুমিয়াই বেদেদের ঘরের মেয়েদের ধরে নিয়ে পাক আর্মি ক্যাম্পে দিয়ে এসেছিল শফিকুল্লাহ বেদেদের বলেন পাছুমিয়াকে নেওয়া হবে সেক্টর কমান্ডারের কাছে সেখানেই তার বিচার হবে কিন্তু বেদেরা নাচর বান্দা তারা ক্ষুদ্ধ তারা বলে আপনারা যাই করেন আমাদের মনের ঝালটা আমাদের মিটাইতে দেন পরে তাদের কথা মতো পাছুমিয়াকে হাত পা বেঁধে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয় এবং বেদের দল সবাই সারিবদ্ধভাবে এক এক করে এসে তার মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয় অতঃপর পাছুমিয়াকে নিয়ে যাওয়া হয় রৌমারি অন্যদিকে সুবেদার মান্নান চিলমারির আরেক রাজাকার নেতা ওয়ালি আহমেদকেও রোমারিতে নিয়ে আসেন উপস্থিত জনতা এবং সেক্টর কমান্ডার তাহেরের সামনে পাছুমিয়া আর ওয়ালি আহমেদকে হাজির করা হয় তাহের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন আপনারাই বলেন এদের কি বিচার হওয়া উচিত উপস্থিত জনতা তাদের যাবতীয় অপরাধের বিবরণ দেন একে একে এবং তারা বলেন এদের একমাত্র শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড তাহের তা অনুমোদন করেন সবার সামনে পাছুমিয়া এবং ওয়ালি আহমেদকে গুলি করা হয় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনটি সফল হতে তাহেরের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায় অপারেশনে অংশ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ান তাহের বলেন একটা সফল অপারেশন চালানোর জন্য তোমাদের জানাই অভিনন্দন আমরা চিলমারি বন্দর আক্রমণ করেছিলাম হঠাৎ আঘাত করে যত বেশি সম্ভব শত্রু সেনা শেষ করব তাদের মনোবল ভাঙব অস্ত্র গোলাবারুদ দখল করব এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি মনে করি সব কটি দিক দিয়েই সফল হয়েছে আমাদের এই চিলমারির অপারেশন আর্মি ট্রেনিংয়ের সময় অনেক যুদ্ধের ইতিহাস আমাকে পড়তে হয়েছিল আমার মনে হচ্ছিল চিলমারির এই অপারেশনের সাথে হয়তো তুলনা করা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রবাহিনীর ইংলিশ চ্যানেল দখলের ঘটনাটি তবে সেখানে ছিল সুশিক্ষিত কয়েক ডিভিশন সৈন্য আর স্পেশাল ফোর্স আর চিলমারিতে আমরা যুদ্ধ করেছি তোমাদের মতো সপ্তাহ দুয়েক ট্রেনিং নেওয়া গ্রামের কৃষক আর কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রদের নিয়ে এটা বিস্ময়কর আমাদের এক বিরাট অর্জন এভাবেই এক এক করে আমরা ঘায়েল করব শত্রু সেনাদের প্রতিটা ঘাটি চিলমারি অপারেশনের সেদিনে দখল করা অস্ত্র তাহের পৌঁছে দেন সুবেদার আফতাবের কাছে 